Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de potencial elétrico. Eu vou fazer agora uma questão de trabalho da força elétrica. A questão diz assim. Uma partícula de carga 2 vezes 10 a menos 9 coulomb é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separadas entre si pela distância de 4 milímetros. É mantida uma DDP de 20 volts entre as placas. Determine o trabalho realizado em joule pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A ao ponto B, conforme a figura ao lado, na qual x é igual a 2 milímetros. Multiplique sua resposta por 10 a nona. Então, uh, o problema é que é o trabalho de quando eu peguei essa carguinha no ponto A e levei essa carguinha para o ponto B. Então, ele quer saber qual é o trabalho de A para B, certo? Veja bem, para a gente fazer essa questão, a gente tem que lembrar que trabalho é igual ao módulo da carga vezes o campo, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo, certo? É uma coisa que é importante é a gente lembrar o seguinte, quando a carga é positiva, tá? Ó, ela é positiva, e o campo elétrico ele tem a direção né, do positivo para o negativo, a força elétrica ela vai ser também nessa direção e sentido. Então, Todas as vezes que eu tiver uma carga positiva no campo elétrico uniforme, o ângulo formado entre a força elétrica e o campo elétrico vai ser paralelo. Logo, o ângulo entre eles é de zero grau. Então, eu posso dizer que cosseno de zero grau é igual a 1. Então, eu sei que trabalho vai ser igual a módulo da carga vezes o campo vezes a distância. Beleza? O problema disse que a carga é uma carga positiva e é igual a 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Certo? Ele disse que a distância que essa carga vai percorrer vai ser uma distância de 2 milímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos, 2, a menos 3 metros, certo? Mas ele não deu o campo elétrico. Eita, ele não deu o campo elétrico. E como é que eu calculo o campo elétrico? A gente tem que lembrar que DDP, ou potencial, é igual a campo vezes a distância. Né? Distância entre as placas. Cuidado com isso. Então, eu posso dizer que o campo vai ser a DDP dividido pela distância. Então, eu sei que a carga vai ser... Qual foi a DDP que ele deu entre as placas? 20. 20 volts. E qual é a distância entre as placas? 4 milímetros. 4 milímetros é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. Então, a gente sabe que o nosso campo vai ser igual a 4 dividido, é, 20 divididos por 4 vai dar 5 vezes 10 a terceira volt por metro, certo? Porque a propriedade das potências diz que quando a base 10 está na parte de baixo da fração, ela sobe com seu sinal trocado. Era 10 a menos 3, vira 10 a terceira. Agora eu posso resolver minha questão. Ó. Eu sei que o trabalho de A para B vai ser igual à carga, 
que ela é positiva, então eu já vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 9, vezes o campo que a gente acabou de descobrir, que é 5 vezes 10 a terceira, vezes a distância que a carguinha vai a, ser movida, que é de 2 vezes 10 a menos 3. Né? Então, fica 2 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho de A para B vai ser igual a 10 a terceira com 10 a menos 3, some 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20 vezes 10 a menos 9 joules. Porém, o problema falou que era para a gente multiplicar a resposta por 10 a nona. Se eu pegar o 20 vezes 10 a menos 9 e multiplicar por 10 a nona, a minha resposta vai ser de 20 joules. Por isso que a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.